ఇంట్లో మాట్లాడుకోవచ్చు కదా చెప్పాలి చెప్పాలండి అంటే ఏం తింటారు ఈ సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ ఆ ట్విస్ట్ లో ఎలా ఉండబోతుంది గ్రేట్ అబ్బా నిఖిలింది అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్యూర్ గా ప్రవీణ్ ఏంటంటే డేట్స్ ప్రాబ్లం ఓకే మరి మీరే డేట్స్ ప్రాబ్లం పెట్టుకుని ఇందాక అది కొంచెం ఇది అబద్ధం ఇది అబద్ధం కాదా ఓకే నిజంగా డేట్స్ అంటే నేను ఒక ఫ్రెండ్ కి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా అబ్బా నాకే డేట్స్ ఇవ్వలేదు అంత బిజీగా ఉన్నాడా ప్రవీణ్ అని నిజంగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా కానీ అను మాత్రం అసలు ఒక క్వశ్చన్ ని చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఫేస్ చేస్తున్నారు స్వాతి లేదు స్వాతి లేదు అని చెప్పి వాట్ వాస్ యువర్ రియాక్షన్ స్వాతి అని చెప్పండి వల్లి వల్లి పార్ట్ 1 లో స్వాతి కానీ వల్లి నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు మీట్ హర్ ఏదో ప్లాన్ చేశారు గాని మామూలుగా పార్ట్ వన్ లో స్వాతి చినికే ఆడు పాట పెట్టారు మరి ఇందులో అనుపమ ఏం పెట్టలేదు ఏంటి ముగ్ధా గానీ అనుపమ అందుకని అందరూ పాడకూడదు పాట అర్థమైందా కాదు అంటే కాదండి బేసిక్లీ చందులో ఒక చిన్న హార్మ్లెస్ ఫ్లోటింగ్ ఉందండి అవును అంటే పక్కెళ్ళి అంటే ఫ్లోటింగ్ అన్నాను నువ్వు ఏదో అదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ దానికి ముందు ఏమన్నా ఫ్లట్టింగ్ ఉంది ఫ్లట్టింగ్ ఉంది ఫ్లట్టింగ్ ఉంది అని వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ లో స్వాతితో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మనడు అలా హార్మ్లెస్ గా మాట్లాడేవాడు కదా సేమ్ డైలాగ్ అంటే అదేంటండి అసలు ఇటు డైలాగ్ మార్చేది ఇప్పుడు కాపీ పేస్ట్ కాపీ కొడతాం కదా ఎగ్జామ్ ఈవిడికి మరి పార్ట్ లో కూడా నువ్వే కదా ఏంటది ఇంత నెక్స్ట్ పార్ట్ లో కూడా నువ్వే హీరోయిన్ అన్నాడు ఇంకొక కాదు అలా అన్నా కాదు కాదు వల్లి కోసమే కార్తికేయ ఇక్కడ ముక్త కోసమే కార్తికేయ టు ఇక్కడ వల్లి కోసం కార్తికేయ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ ముక్త కోసం కార్తికేయ్ టు ఇస్ డిఫరెంట్ అంటే కార్తికేయ్ ఉన్నదే ముక్త ఓకే దాని అంతా కార్తికేయ్ లేడా బా వల్లి ఏంటి అంటే ముక్త కోసం ఉండేటి అని నిఖిల్ గారు అండ్ చందు గారు ఆబ్వియస్ గా కార్తికేయ నేను ఇందాక ప్రెస్ మీట్ లో విన్నట్టు గుర్తు కార్తికేయ వన్ టైమ్ లోనే సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది ఒక టైమ్ లో కదా అయిన తర్వాత నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైమ్ లో ఒక ఐడియా అప్పుడు నేను హీరోకి చెప్పాను అప్పుడే ఈ ద్వారక కృష్ణుడు ఈ నాకు రెండు ఉండేవండి బ్రెయిన్ లో బద్రీనాథ్ ఒకటి ఉండేది ద్వారక ఒకటి ఉండేదండి అలా డెవలప్ అవుతూ వెళ్తున్న టైమ్ లో ద్వారకాకి ఫిక్స్ అయ్యాను అంటే సి ఐ నాకు ఫ్రాంచైజీ అవుతుందని నాకు ఎప్పుడు అనిపించిందండి అంటే మేబీ డైరెక్టర్కి అంత ఐడియా రాకున్నా నేను కొంచెం తెలివిగా ఆలోచించి మా ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం రెమ్యూనరేషన్ టైంలో సో నాకు రెమ్యూనరేషన్తో పాటు ఈ ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ కూడా రాసివ్వండి అని చెప్పి నేను రాసుకున్నాను కానీ అది పక్కడ బందిగా రాసుకుని తర్వాత మళ్ళీ రాసుకున్నాం ఆయన రాస్తున్నాడు కథ నేను రాసుకున్నాను సో ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ అనేది నాకు అప్పుడే ఐడియా వచ్చిందండి మేడ్ ఇన్ టు మెనీ పార్ట్స్ అండ్ దీనికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని 
అవును అవును కానీ ఇంకా రావాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆ స్కోప్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ కి ఉంది అనిపిస్తుంది లైక్ అంటే మనం అంటే జనరల్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు టాక్ అబౌట్ ఇండియన్ హిస్టరీ మనం రామరాజ్యం గురించి మనం విన్నాం అంటే ఒకప్పుడు మనకు టర్కీ దగ్గర నుంచి ఇండోనేషియా వరకు ఇట్ వాజ్ రామరాజ్యం అలాగే అంటే కృష్ణుడు పరిపాలించిన ఆ టైం కూడా ద్వారకా కానీ ఆ చుట్టుపక్కల దీస్ ఆర్ ఆల్ గోల్డెన్ ఎరా ఫర్ ఇండియన్ కంట్రీ అండి సో అక్కడ జరిగిన కథలు బోల్డ్ ఉన్నాయి అంటే నిజంగా మనం రామాయణ మహాభారతం మన పురాణాలు వేదాలు తీసుకుంటే వీ హెవ్ గాట్ సచ్ ఎక్సైటింగ్ స్టోరీస్ అండ్ చందు ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు సమ్టైమ్స్ ట్రూత్ ఇస్ మోర్ ట్రూత్ ఈస్ స్ట్రేంజర్ దాన్ ఫిక్షన్ అని ఫిక్షన్ సో మన నిజం ఉన్న కల్చరల్ మైథలాజికల్ ఆర్ హిస్టారికల్ నిజం కల్పితం కన్నా అద్భుతం అండి అదో డౌట్ లేదు yes అవును ట్రూత్ అంటే మీకు నిజంగా మీరు నమ్మసక్యం కాదు కదా బై మ్యాస్ నిజం ఎగ్జాక్ట్లీ అవును సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని పాయింట్స్ అండ్ మరి ఫేమస్ కూడా కాదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సిటీ ఆఫ్ సీక్రెట్ సిటీ ఆఫ్ శంబాల అని ఉంటది దాని తర్వాత మనకి శ్రీలంక లో కొన్ని ఇవన్నీ ఏంటంటే కార్తిక్ కార్తికేయ అన్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటాడో he is going to go explore them and get them out anadi wow. mana different different ways lo different different parts lo this is his trademark and anukuntnam yes let's yes. see